பிரம்மானந்தம் பரமசுகதம் கேவலம் ஜானமூர்த்தியும் துந்தாதீதம் ககன சதிருஷ்யம் தத்துவமசியாதிலட்சியம் ஏகம் நித்தியம் விமலமஜலம் சர்வதி சாட்சிபூதம் பாவாதீதம் திருவுணரஹிதம் சத்குரு தம் நமாமி செயின்ட் சாவ்தா மகாராஜ் என்ன மகாஜானியை குறிச்சான நம்ம பரிச்சயப்படாம போது அதிகம் மகாராஷ்டிரையில் ஜனிச்ச மகாஜானியான இவரையொக்கே இங்கே எடுத்தெடுத்தெடுத்து அவதரிப்பிக்கான் பரிச்சயப்படுத்த காரணம் உயர்ந்த குலத்தி ஜனிச்சா மாத்திரமே ஆத்மஜானம் கிட்டும் நமக்கு ஒரு பொதுவே ஒரு தாரணை உண்டு அல்ல இப்போ சாவதான்னு പറഞ്ഞ ஆள் இப்போ இப்போ പറയാൻ പോകുന്ന അദ്ദേഹം വേറൊരു കൃഷിക്കാരനായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ സനയെ പറ്റി പഠിച്ചു വേറൊരു ബാർബറായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ചെരുപ്പൂത്തിയെ പറ്റി പഠിച്ചു അങ്ങനെ അതേമാതിരി ബാർബറെ പറ്റി പഠിച്ചു ഇവരൊക്കെ ഈ കാസ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും മഹാജ്ഞാനിയായി തീർന്നു കാരണം ബാർബറായാലും കോബ്ലറായാലും ഗാർഡനറായാലും ഫാർമറായാലും ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ആയാലും അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ആ ഈശ്വര ചൈതന്യമാണ് അവരത് കണ്ടെത്തി ഇത് ഒന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് മാത്രം ശുദ്ധമായൊരു മനസ്സ് ഇതിന് വേണ്ടു ഇതാണിത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയ പരിചയ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് സെയിൻ സൗദ മഹാരാജ് അദ്ദേഹം ഒരു ഗാർഡനർ പ്ലസ് ഫാർമർ നല്ലൊരു കൃഷിക്കാരനാണ് അതേമാതിരി ഗാർഡനറാണ് പൂന്തോട്ടക്കാരനാണ് കൃഷിക്കാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായ കൃഷിഭൂമിയുണ്ട് അവിടെ സുഖമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്ത് ഭാര്യയായിട്ട് ഗ്രഹസ്ഥ ജീവിതം നയിച്ച് ഒരു തരത്തിൽ ഗ്രഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ജീവിച്ച് ഈശ്വരാനുഭൂതിയിലെത്തിയ മഹാജ്ഞാനിയാണ് ഇതേ എപ്പോഴും ഈശ്വരനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും തൻ്റെ വയലിൽ ജോലി ചെയ്യും അദ്ദേഹത്തിന് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചുണ്ടിലുണ്ടാവും ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ടേല 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 ഇങ്ങനെ നിർത്താതെ നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യും ആ നാമസങ്കീർത്തനത്തിൽ മനസ്സിലയിച്ചാൽ ഇന്നിങ്ങനെ ആനന്ദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അനുഭൂതിയിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഒടുവിൽ സത്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നുണ്ട് വിട്ടേല അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡുരംഗൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവ് ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ്റെ സകാരവും നിരാകാരവും സഗുണവും നിർഗുണവുമായ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് അനുഭവിക്കു അനുഭവിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഇയാളെ അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഭക്തി എല്ലായിടത്തും പര പരന്നു കൃഷിക്കാരനാണെങ്കിൽ ഇത്രയധികം ഭക്തി ഈ ഭക്തി കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി എന്ത് കാര്യമുള്ളൂ ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മാവിനെ പാണ്ഡുരംഗനെ വിട്ടേലയോ ഓർമ്മിച്ചതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ ബാക്കി എന്തിനധികം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരുന്നുള്ളൂ ഏ ഗ്രഹസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇങ്ങനെ അധികം തൻ്റെ ഭാര്യ ജന എന്നാണ് പേര് ജനയ്ക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കും ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ധർമ്മം വെച്ച വീട് സംരക്ഷിക്കുക അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തിയാണ് ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തി ലയിച്ച് പാണ്ഡുരംഗ ഭക്തി ലയിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം ചെയ്യുക കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും അതെ വിത്തിറക്കുമ്പോഴും ശരി കൊയ്യുമ്പോഴും അത് ശരി എല്ലാം ഇതാദ്യം ഇത് കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടേ ചെയ്യും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭക്തി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പ നടിക്കുന്ന ഭക്തി ഒട്ടുമില്ലാതെ പുറമേക്ക് എല്ലാ ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ കാപട്യം ഇവർക്കത് സഹിക്കുന്നില്ല ഇവർ ഈ സാവതെ ഒന്ന് അപായപ്പെടുത്താൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഉപദ്രവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയലിൽ ഒരു കല്ല് കുഴിച്ചിട്ടു ആ കല്ല് എങ്ങനെ അറിയും ഒരു ബിംബം മരിയാണ് അതിന് കണ്ണൊക്കെ വെച്ച് കൊത്തിയിട്ട് അതേ മരി വേറൊരു കല്ലല്ല അപ്പോൾ ഒരു വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഏകദേശം രൂപമായി ഒരു ശില്പമായി അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഉഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
അവിടെയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുപോയത് കുഴിച്ചിട്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് ആ കൃഷിഭൂമിയിൽ ഉഴുതപ്പോൾ ഇതെവിടെ തട്ടി തട്ടിയപ്പോൾ മാന്തി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു കല്ല് ഈ കല്ല് പുറത്തെടുത്തതും കുറച്ച് ഗ്രാമവാസികളെയും കൂട്ടി ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ അവിടെ എത്തി പറഞ്ഞു ഇത് വിട്ടേലേടാണ് ഈശ്വരൻ്റെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം സ്ഥാപിക്കണം അപ്പോൾ ഭാവതയ്ക്കറിയാം ഇതൊരു ചതിയാണെന്ന് ഇവിടെ എങ്ങനെ അമ്പലം സ്ഥാപിക്കുക ഇത് എൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലം ഇത് കൃഷി ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ചിട്ട് ഇതാണ് എനിക്ക് ഉപജീവന മാർഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ അമ്പലം പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് മാറ്റിപ്പണിയാം സമ്മതിച്ചില്ല അവർ ഇവിടെ വേണം അമ്പലം അപ്പോൾ സാവത പറഞ്ഞു ഈശ്വരനാമം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറ്റില്ല അവർ എല്ലാവരും കൂടി ഇവനെ ഇദ്ദേഹത്തെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തി അപ്പോഴും ഒന്നും അങ്ങോട്ട് പ്രതികരിച്ചില്ല അപ്പോഴും ഈശ്വരനാമം ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരാ ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവിന്ദ ഹരേ മുരാരെ എന്ന് ജപിച്ച് 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 അടി കൊണ്ട് വീണു പിന്നെ നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അതിനങ്ങനെ ശുശ്രൂഷയൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോഴും ഈ ഈശ്വരനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു ആരോടും ഇറവഞ്ചില്ല എതിരില്ല ഇങ്ങനെ പിന്നെയും അസു ഇതൊക്കെ മാറി വീണ്ടും ഭക്തിയിൽ അങ്ങനെ ലയിച്ചു ഒരാളോട് എതിർപ്പില്ല കാരണം എതിർപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സത്യത്തിലേക്ക് എത്തില്ല അല്ല ഇങ്ങനത്തെവരുടെ മനസ്സിൽ പിന്നെ വിദ്വേഷം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ലെവൽ ലക്ഷം വിദ്വേഷം ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇദ്ദേഹത്തെയും മറ്റ് രണ്ട് വലിയ ഭക്തന്മാർ ജ്ഞാനികളിൽ നിന്ന് അടിക്കുന്നവരും ഒന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പാണ്ഡുരംഗൻ എന്ത് ചെയ്തു നാമദേവും ജ്ഞാനദേവും കൂടി മുമ്പ് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പാണ്ഡുരംഗൻ ശരിക്കും ഈശ്വരനായിട്ട് തന്നെ പാണ്ഡുരംഗനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം പോകുന്ന കാല ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡുരംഗൻ പോയ കാലടിപാദങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇത് തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞ് തിരഞ്ഞിട്ട് എത്തിയത് ഈ സാവതയുടെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ സാവത്ത് അവിടെ കൃഷി ഇവിടെ അവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വയലിൽ അപ്പോൾ ഇവരെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ പാണ്ഡുരംഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു പാണ്ഡുരംഗൻ പാണ്ഡുരംഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞതറിയോ സാവത എനിക്ക് ഒളിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചതാ പാണ്ഡുരംഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കൈകൂപ്പി നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പറയും സാവത നിൻ്റെ ഭക്തിയൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നീ എനിക്കൊരു സ്ഥലം കാണിച്ചതാ ഇപ്പം എന്നെ തേടി രണ്ട് പേര് വരും അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അപ്പം ചോദിച്ചു ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു സമുദ്രം എങ്ങനെ ഒരു കുടത്തിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക ആകാശം എങ്ങനെ ഒരു ചുമരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചുമരുള്ള ഒരു മുറിയിൽ ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ചോദിക്കുന്നത് അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല സാവത നീ എന്നെ ഒളിപ്പിക്കുക ഒടുവിൽ മനസ്സിലായി സാവതയ്ക്ക് കാരണം ഇത്രയും കാലം പല തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക രീതിയിൽ പോയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒളിപ്പിക്കാൻ അങ്ങ് ഇതാ ഇവിടെ ഒളിച്ചോളൂ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിച്ചോളൂ അങ്ങനെ തൻ്റെ ഹൃദയം തൻ്റെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആ ബോധം അങ്ങോട്ട് തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഹൃദയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈശ്വരൻ വന്ന് ഒളിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ചിന്തയും അവിടെ പാടില്ല ഗ്രഹത്തിൻ്റെയോ പണത്തിൻ്റെയോ കുട്ടികളുടെയോ ഭാര്യയുടെയോ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്തയും പാടില്ല ആ ശൂന്യമായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ബോധതലത്തിലേ ഈശ്വരൻ വന്നിരിക്കും ഈശ്വരനെ പാടും അപ്പോൾ ഈ സ്വാവതയുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയം അത്രയും പ്യുവർ പരിശുദ്ധമാണ് ഈശ്വരൻ അവിടെ അവിടെ ലയിച്ചു അനുഭൂതി കിട്ടി എന്നർത്ഥം ഈശ്വരൻ ലയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അനുഭൂതി കിട്ടി ഈശ്വരാനുഭൂതി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു ആനന്ദം അപ്പം തന്നെ സാവതയ്ക്ക് മനസ്സിലായി സകലടത്തും താൻ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു താൻ തന്നെയാണ് പാണ്ഡുരംഗൻ തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നനല്ല ഇങ്ങനെ പല അനുഭൂതികളും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വളരെ ആനന്ദത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ജ്ഞാനദേവും നാമദേവും അവിടെ എത്തുന്നത് ജ്ഞാനദേവും നാമദേവും പറഞ്ഞു വിഠല അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡുരംഗൻ ഈ വഴിക്ക് ഈശ്വരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എവിടെ പോയി ഒളിച്ചത് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് കാലടി കാണുന്നില്ല അപ്പം നിൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഞാനെങ്ങനെ അറിയാനാ എല്ലായിടത്തും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യമായ ഈശ്വരൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ കൃഷിസ്ഥലത്ത് ഒളിക്കുന്നു
അകത്ത് തിരഞ്ഞാലേ ഇവരെ കിട്ടൂ ഈശ്വൻ എന്നെ കിട്ടൂ ഈശ്വരനെ കിട്ടൂ ഇത് ഇവനെ നോക്കി പഠിക്കൂ സാവത പുറത്തല്ല അവൻ എന്നെ തിരഞ്ഞത് എന്നെ അകത്ത് തിരഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ്റെ ഹൃദയം അകത്ത് തിരയാണെങ്കിൽ അകത്ത് അതേ ഈശ്വരനെ പാടുള്ളൂ അവൻ അവൻ്റെ ഹൃദയം അങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം മറ്റുള്ളതെല്ലാം അവിടെ നാട്ടിപ്പുറത്താക്കി ഒരു ചിന്തയുമില്ലാതെ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കാൻ പറ്റി നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാക്കി വയ്ക്കൂ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കാം എന്ന് ജ്ഞാനദേവനോടും നാമ നാമദേവനോടും പാണ്ഡുരംഗൻ അങ്ങനെ ദർശനം കൊടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇവർക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായി ഞങ്ങൾ വലിയ ജ്ഞാനികളാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നടന്നിട്ട് ഈ തോട്ടക്കാരന് കൃഷിക്കാരനാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഭക്തിയുള്ളവൻ ജ്ഞാനിയുള്ളവൻ എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി ജ്ഞാനമുള്ളവൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അവരും ഈശ്വരനെ പാണ്ഡുരങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് വിടവാങ്ങാണ് അപ്പോൾ സാവതയുടെ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അവസാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായ ജനയ്ക്ക് വയസ്സൊക്കെ ആയി ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ജന ഞാൻ ഇനി അധികകാലം ഈ ശരീരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കില്ല നീ എപ്പോഴും ഇനി ഈശ്വരനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ജന ഈശ്വരനെ കാണാത്ത ഈ കണ്ണ് എന്തിനാണ് ഈശ്വര ശബ്ദം കേൾക്കാത്ത ഈ ചെവി എന്ത് ചെ എന്തിനാണ് ഈ ചെവി ഈശ്വരാർച്ചനകൾക്ക് പറ്റാത്ത ഈ കൈകൾ എന്തിനാണ് ഈശ്വരനെ തേടി അലയാൻ പറ്റാത്ത ഈ കാലുകൾ എന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ സദാ സമയവും ഈശ്വരനിൽ മനസ്സിലയിച്ചിരിക്കണം ചെയ്യാ എന്ന് നല്ലൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് ഗംഭീരമായ ഉപദേശം ഈശ്വരനെ കാണാൻ പറ്റാത്ത കണ്ണ് എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കണ്ടിട്ട് ഈശ്വര ഗീതങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത കാത് എന്തിന് വേറെ പലതും കേട്ടിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഈശ്വരാർച്ചന ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഈ കൈ എന്തിന് പലത് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഈശ്വരനെ തേടി പോകാൻ പറ്റാത്ത ഈ കാലുകൾ പലയിടത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് കാര്യം ഇങ്ങനെ വളരെ ഫിലോസഫിക്കൽ ആധ്യാത്മിക തത്വം അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുപ്പ് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടെ പരമാചാര്യനായിട്ടുള്ള തുഞ്ചത്താചാര്യൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹരിനാമകീർത്തനത്തിൽ യാതൊന്നു കാണ്മതത് നാരായണ പ്രതിമ യാതൊന്നു കേൾപ്പതത് നാരായണ ശ്രുതികൾ യാതൊന്നു ചെയ്വതത് നാരായണ അർച്ചനകൾ യാതൊന്നതൊക്കെ ഹരിനാരായണായ നമാ എന്ത് കണ്ടാലും നാരായണൻ എന്ത് കേട്ടാലും നാരായണൻ എന്ത് ചെയ്താ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാരായണ അർച്ചന ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഹരിനാരായണൻ സർവം ഈശ്വരമയം സർവം ബ്രഹ്മമയം ഈശാവാസ്യം ഇതും സർവം ഇവിടെയാണ് ഓരോ ജീവനും എത്തേണ്ടത് എല്ലാ മഹാജ്ഞാനികളും എല്ലാ മഹർഷിമാരും എല്ലാ യോഗിവര്യന്മാരും ഗീതയിൽ സമത്വം അതും അതേമാതിരി സമാധിയും എല്ലാം എല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് സർവം ഈശ്വരമയം എന്നുള്ള പരമമായ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഈ ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ ഉപദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഈശ്വരമായി മയമായി കാണും ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമസ്കാരം